ഹലോ അവരി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാനിറ്ററി കെമിസ്ട്രിന്റെ സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് മെഡ്യൂളായ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് എന്നതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോപ്സ് ആർ ഡാഷ് ബേസ്ഡ് സോപ്പി ഡിറ്റർജൻസ് ഓപ്ഷൻ എ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി കെരോസിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓയിൽ and option D, acid. Correct answer എന്ന് പറയണത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ സോപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക സോപ്സ് ആർ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻസ് ദൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഫാറ്റ് ഓർ ഓയിൽ ഈസ് ഡൺ യൂസിംഗ് ഡാഷ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഹോട്ട് പ്രോസസ് ഓപ്ഷൻ എ കെ ഒ എച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എ ഒ എച്ച് ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് സി എൽ ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എ സി എൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം The saponification of a fat or oil is done using Dash solution for cold process. Option A, KOH, Option B, NAOH, Option C, HCL and Option D, NACL. Here, right answer is Option A, KOH. Okay, in the number, what is saponification? Saponification, no one, formation of soap. സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാ ഇനി നമ്മൾ സോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്ക ഫാറ്റി ആസിഡ് എൻ എ ഓച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഓച്ച് ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓയിലും ഒരു ആൽക്കലിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സോപ്പ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എൻ ഒ ഒച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ ഒച്ച് ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കലി എന്ന് പറയണത് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഗിവ്സ് ഹാർഡ് സോപ്പ് നമുക്ക് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പാണ് കിട്ടുക അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ ഒ എച്ച് ആണ് അതായത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സോഫ്റ്റ് സോപ്പാണ് കിട്ടുക അപ്പം അവിടെ പ്രോസസ്സിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കെ ഒ എച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൾഡ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുക കോൾഡ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതേ സമയത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഹോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് ഇനി സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കലി എന്ന് പറയണത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഹാർഡ് സോപ്പ് ആൻഡ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ആൽക്കലി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സോപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹാർഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Soft soaps are the limitation of hot process because of their dash. Option A, high alkalinity. Option B, low alkalinity. And option C, low solubility in water. And option D, high solubility in water. Here, right answer is another. Option B, high solubility in water. Okay, so soft soaps are another. എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ് സോപ്സ് ആർ ദി ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഹോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഹൈ സുലിബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹാർഡ് സോപ്സ് ആർ ദി സോഡിയം കാർബോക്സിലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സോഫ്റ്റ് സോപ്സ് ആർ പൊട്ടാസ്യം കാർബോക്സിലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി Hard soaps are manufactured by hard process. And option D, example of soft soap, shampoo and shaving cream. Here right answer in the way another, option C, hard soaps are manufactured by cold process. 
ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താ പഠിച്ചത് ഹാർഡ് സോപ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഹോഡ് പ്രോസസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് സോപ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ കോൾഡ് പ്രോസസ് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് സോപ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ കോൾഡ് പ്രോസസ് എന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്നും കൂടെ നോക്കാം ഹാർഡ് സോപ്സ് ആർ സോഡിയം കാർബോക്സിലേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഹാർഡ് സോപ്പ് ഹാർഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇവിടെ സോഡിയം ആയിരിക്കും ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ സോഫ്റ്റ് സോപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഷാംപു അതുപോലെ ഷേവിംഗ് ക്രീം അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സോഫ്റ്റ് സോപ്പുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷാംപു അതുപോലെ ഷേവിംഗ് ക്രീംസ് ഒക്കെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ റെസിഡുൽ പ്രോഡക്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് സോപ്പ് ഫോർമേഷൻ സാപ്മോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന റെസിഡ്രൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് സോപ്പിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലിസറാൾട്ട് ഹെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലിസറോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒപ്പിലോ നൈട്രലിൻ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗ്ലിസറോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലിസറോൾ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫാറ്റി ആസിഡും എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് അപ്പൊ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കലി അത് ഒന്നെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിഡിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫാറ്റി ആസിഡ് പ്ലസ് എനി ആൽക്കലി അതായത് എൻ എ ഓ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കലി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരിക്കാം ഗീവ്സ് സോപ്പ് പ്ലസ് ഗ്ലിസറോൾ ആണ് അപ്പൊ റെസിഡിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഗ്ലിസറോൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Select the correct statement from the following option. Option A, the soap micelle is unstable due to positive charge on its head. Option B, the soap micelle is stable due to the positive charge on its head. Option C, the soap micelle is unstable due to negative charge on its head. And option D, the soap micelle is stable due to negative charge on its head here right answer ennu parayanadu option d aanu the the soap micelle is stable due to negative charge on its head idaanu ivadtha right answer ennu parayanadu okay appo endaanu ee micelle ennu parayanadu nammle soap oru cloth il use cheyna samayathu ഈ സൂപ്പ് ഒരു മിസ്സല്ലേ പോലെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇതാണ് സൂപ്പ് മോളിക്കുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പോളാർ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ ടെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മിസ്സല്ലേക്ക് ഒരു പോളാർ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ പോളാർ ടെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പോളാർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിരിക്കും സോ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇട്ടായിരിക്കും പോളാർ ഹെഡ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ദെൻ പോളാർ ടെയിൽ എന്ന് പറയണതോ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് സോ അതെന്ത് ചെയ്യും ഉൾ ഉൾഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വരാം സോ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടെയിൽ പോർഷന് ഡേർട്ടുമായിട്ട് ഡേർട്ടുമായിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേർട്ടിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മിസ്സല്ലെ ഫോം ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മിസ്സല്ലെ ക്ലോത്തിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ സോപ്പിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ആവും സോ ഡേർട്ട് ഫ്രീ ഫാബ്രിക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് സോപ്പിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന
Soaps do not act efficiently in hard water and in acidic solution. The true or false question is option A true and option B false. For right answer is another option A. Your statement is true. Soaps do not act efficiently in hard water. But soap, that is the normal soap is not another. But again, hard water is not okay. And only then acidic solution is not okay. So, soaps do not act efficiently in hard water and in acidic solution. So, acidic solution is not okay. Hard water is not okay. Normal soap is not okay. That is not use of the use. So, your statement is correct. This is the reason why soap is not okay. Soap is not okay. Soap is not okay. So, this is not okay. So, this is not okay. So, this is not okay. हार्ड वाटर लग वर्क ही आता था। वक्षे डिटर्जेंट लेकिन याना डिटर्जेंट ने पुरवे हार्ड आना, सो आधुनिक तरह ना अदर दिए हम हार्ड वाटर लग वर्क ही। ओके। इन्हीं सॉफ्ट सेंड वाले ना तो नमले नॉर्मली पर या सॉफ्ट सार सॉफ्ट डिटर्जेंट्स ना ना वाले या। मात्रो वाला हार्ड वाटर ने तो प्रत्येक दिन डा हार्ड वाटर ले मैग्नीशियम अद बोले कैल्शियम रस्ते ना ना सो अद वन डा आना सॉप से ना हार्ड वाटर लो के यहाँ बच्चा आता था हम्म हार्ड वाटर ले सॉप बीच से कार लाता पाते ही नहीं नमक अदंडे आवरू क्लीन चीज़ यानी लार पॉपुलर नारक कुला सो सोप हार्ड वाटर ले यूज़ इधर गए नल अदंडे रीज़न मारे ना द उन्हें सोप ना मारे ना द अदंडे सो बाइंग द सॉफ्ट आइड ला कंडीशन है ना अदंडे सॉफ्टनेस का आरे ना हार्ड वाटर लो ओके यूला मात्र वाला हार्ड वाटर ना मारे ना द मैग्नीशियम which among the following methods can be used to remove the permanent hardness in water due to calcium or magnesium sulfates? So, water in the hardness, uh, calcium, magnesium, garnamilla, water in the hardness, permanent either, illa daka mandita, namula shi in the process aidana na jodi kinada. Option A, sulfonate method. Option B, Nitrate method and Option C, Zeolite method and Option D, none of the above. Here right answer is Option C, Zeolite method. Zeolite method. This is hard water. Calcium sulfate and magnesium sulfate. Water and hardness is permanent. It is not permanent. It is removed. We are using the method as Zeolite method. Next question, which among the following is a common salt in detergent? Option A, sulfate. Option B, nitrate. Option C, sulfonate. And option D, carbonate. Answer is option A, sulfate. Fourth week, common salt in detergent. Sulfate. Sulfate is a common salt in detergent. Next question. Which of the which of these chemicals is used to dissolve the soap to make a transparent soap? The transparent soap produce a and it is use in the chemical Option A ethanoic acid, option B ethanol, option C benzene, option D propylene. Here right answer is another option B ethanol. The transparent soap, pure soap again. Transparent वो लोगों सोप ले। वहाँ त्रिदर लग ट्रॉप सोप प्रोड्यूस ही हम ऐड इट डे यूज़ ही ना केमिकल आना इधर नॉल। चलते क्वेश्चन। What is the purpose of adding cleansing agent? पर हमारे सोप प्रोड्यूस ही आना ना नहीं गया। आदि लाभ देखिए cleansing agent adding ना डे पर्पस अंदर ना ना जोड़ किया था। Option A increase wet ability and decrease surface tension option b decrease wet ability and increase surface tension option c decrease wet ability option d increase surface tension but so the present i like cleansing agent in the purpose and then i'm choosing the right answer in or another option a yana increase wet ability and decrease Surface tension. Vegetability increase in 
പിന്നെ എന്താണ് സൾഫേഴ്സ് ടെൻഷൻ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് നടക്കും Cleansing agent provides hydrophilic and hydrophobic group which are responsible for increased wet ability and decreased surface tension. Next question, which of the following is an ordinary soap? Option A, sodium stearator. Option B, calcium stearator. Option C, sodium acetator. Option D, sodium benzoator. When normal ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി സോപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഓർഡിനറി സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയ്ഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ഫാറ്റ് ഓർ ഓയിൽ പ്ലസ് ആൻഡ് ആൽക്കലി അതായത് എൻ എ ഓയിച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഓർഡിനറി സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് എന്താണ് സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ് ഇനി ബാത്തിംഗ് സോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സ്റ്റിയറേറ്റും അതുപോലെ ഡിറ്റർജന്റ് ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ആൽക്കിൽ സൾഫോണേറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർഡിനറി സോപ്പ് ആണെങ്കിൽ സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് ബാത്തിംഗ് സോപ്പ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജന്റ് ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ആൽക്കിൽ സൾഫോണേറ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which of the following statement is wrong about detergent? Option A, they are used in soft water only. Option B, they are used in both the soft water and hard water. Option C, they decrease surface tension of water. And option D, they can be prepared from benzene sulfonic acid. Here right answer in or another, option A is they are used in soft water only we have incorrect statement aanu choichittullathu namukku already ariya detergent ennu parayanathu soft water il mathrana work kiya alla they are used in both soft water and hard water soft water ilum adu pole thane hard water ilum endu work kiyum detergent work kiyum appo detergent namukku soft water ilum hard water ilum use kiyan pattum adu pole mattulla statement ivada right answer aanu appo adu kuda nokki vekka they are decreased surface tension for water adondana end eynadu pettana cleaning purpose nadakkanadu then they can be prepared from benzene sulfonic acid appo adu ortu vekka detergent can be prepared from benzene sulfonic acid benzene sulfonic acid use edittu namukku end eyam detergent prepare eyan pattu okay appo ithreyana innathu nammada class il discuss cheyidulla ും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഈ ചാനല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സാൻറ്ററി ഗെയിംസിന്റെ സിലബസ് വൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും അതിന്റെ എം സി ക്യു വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു